Ողջին, այսօր ես ցանկանում եմ ձեզ հետ միասին որոշել AN հաջորդականության սահմանը, երբ N-ը ձգտում է անվերջության։ Ըստ էության ֆունկցիայի եւ հաջորդականության սահմանը որոշելու միջև որևէ տարբերություն չկա, քանի որ հաջորդականություններ իրենից մի ֆունկցիա է ներկայացնում կախված իր ինդեքսներից։ Ահա տեսեք, եթե մենք ունենք այս ուղածիկ առանցքը եւ հորիզոնական առանցքը, ապա հորիզոնական առանցքը կլինի հաջորդականության ինդեքսը, իսկ ուղածիկ առանցքը կլինի հաջորդականության անդամները։ Ուրեմն, երբ n-ը ընդունում է մեկ արժեքը, ենթադրենք ֆունկցիան ստանում է ահա այս արժեքը։ Երբ n-ը հավասար է 2-ի, ենթադրենք հաջորդականության անդամը հավասար է ահա այսպիսի մի արժեքի։ Երբ n-ը հավասար է 3-ի, ֆունկցիան ընդունում է այս արժեքը, երբ n-ը հավասար է 4-ի, a n-ը հավասար է սրա, n-ը հավասար է 5-ի։ Ֆունկցիան ընդունում է այս արժեքը եւ այսպես շարունակ։ Ինչպես տեսնում եք, որքան n-ը մեծացնում ենք, այնքան AN հաջորդականության անդամները իրար ավելի են մոտենում։ Այսինքն մենք կարող ենք սահմանել մի թիվ, որին ձգտում են հաջորդականության անդամները, եւ դա կանվանենք L։ Ահա տեսեք, եթե մենք պատկերենք այդ թիվը, տեսեք, բոլոր անդամները գնալով ձգտում են այդ թվին։ Եթե մենք վերցնենք մի էպսիլոն դրական թիվ, երբ էպսիլոնը մեծ է 0, ապա ցանկացած էպսիլոն դրական թվի համար գոյություն ունի մեկ այլ m դրական թիվ, որից մեծ n արժեքներ ընդունելիս, երբ n-ը մեծ է m, մենք կունենանք a n-ի եւ այս l թվի հեռավորությունը փոքր է էպսիլոն։ Եվ ահա այս դեպքում մենք կասենք, որ a n հաջորդականությունը զուգամեծ է A N-ը զուգամեծ է։ Հիմա կփորձեմ մի փոքր այլ կերպ բացատրել, որպեսի ավելի լավ հասկանանք։ Եթե մենք վերցնում ենք էպսիլոն դրական թիվը, ապա ցանկացած էպսիլոն դրական թվի համար կա մի m արժեք, որը նորից դրական թիվ է, որ եթե n-ը ընդունի m-ից մեծ արժեքներ, ապա այդ դեպքում a n անդամները կլինեն l թվի էպսիլոն շրջակայքում։ Ինչ է նշանակում L թվի էպսիլոն շրջակայք։ Եթե մենք վերցնում ենք ինչ որ էպսիլոն դրական թիվ, ապա L թվի էպսիլոն շրջակայքը կլինի L գումարած էպսիլոն L հանած էպսիլոն միջակայքը։ Ահա տեսեք սա L հանած էպսիլոնն է, իսկ սա է, կա այնտեղ կրենք L գումարած էպսիլոն։ Այսինքն մենք ունենք ահա այս միջակայքը Ահա, որը մենք անվանում ենք L թվի L թվի էպսիլոն շրջակայք։ Ահա, հիմա եկեք միասին պարզենք, թե որն է այս հաջորդականության մեջ M արժեքը։ Այսինքն այն արժեքը, որից մեծ եթե N արժեքներ ընդունի, ապա AN անդամները կլինեն L թվի էպսիլոն շրջակայքում։ Տեսեք, մեր դեպքում այդ թիվը, այդ արժեքը երկուսն է։ Ահա երկուսը m թիվն է։ Քանի որ ինչպես տեսնում եք, եթե n-ը երկուսից մեծ է, այսինքն երբ n-ը ընդունում է 3, 4, 5 արժեքներ, ապա AN հաջորդականության անդամները L գումարած էպսիլոն L հանած էպսիլոն միջակայքում են։ Եկեք ցույց տանք նաև այդ միջակայքի սահմանները։ Ահա մենք ունենք L գումարած էպսիլոնը եւ ունենք L հանած էպսիլոնը։ Ահա այսպես, ինչպես տեսնում եք, երբ n-ը երկուսից մեծ է, ապա AN հաջորդականության անդամները գտնվում են ահա այս միջակայքում։ Եվ որքան n-ը մեծացնենք, այնքան այս թվերը ավելի են մոտենալու L թվին։ Եվ եկեք վեր հիշենք, թե որ դեպքում ենք հաջորդականությունը անվանում զուգամեծ։ Այն հաջորդականությունը, որի անդամները ձգտում են ինչ որ թվի, այդ հաջորդականությունը կոչվում է զուգամեծ։ Հակառակ դեպքում այն կկոչվեր տարամետ։ Եվ քանի որ այս դեպքում կա մի L թիվ, որին ձգտում են հաջորդականության անդամները, այս հաջորդականությունը կոչվում է զուգամեծ։ Բացի այդ, այն որ AN-ը զուգամեծ է եւ ձգտում է L թվի, մենք կարող ենք գրել նաեւ հետեւյալ կերպ։ Սահման AN երբ N-ը ձգտում է անվերջության հավասար է L-ի։ Ահա այսպես Իհարկե այս տեսանյութում մենք միասին չափացուցեցինք թե ինչու ենք AN հաջորդականության զուգամիտությունը որոշում հենց այս կերպ։ Դա մենք կանենք հաջորդ տեսանյութում։ Առայժմ։